আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব সার্কিট কি শর্ট সার্কিট কি এবং একটি আদর্শ সার্কিটে কয়টি উপাদান থাকে ও কি কি যদিও বিষয়টি এমন না যে এই বিষয়গুলো না জানলে আপনি ইলেকট্রিক্যাল কাজ করতে পারবেন না তবে দেখা গেছে যে বেশিরভাগ জবের যে ভাইবা পরীক্ষাগুলো হয়ে থাকে সেখানে এই টপিকগুলোর উপর থেকে কিছু না কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে তাই আমি চেষ্টা করব এই টপিকগুলোকে খুব সহজে আপনাদেরকে বোঝানোর যাতে করে আপনারা জব ভাইবাতে গিয়ে কোনো ধরনের কনফিউশনে না পড়েন এবং এই প্রশ্নগুলো প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনারা দিতে পারেন সো হ্যালো বন্ধুরা আমি আমি আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি ট্রিপল আবার পরিবারের আরও একটি নতুন এবং এক্সাইটিং ভিডিওতে প্রথমেই আমি সার্কিট সম্পর্কে আলোচনা করব অর্থাৎ আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে হট ইজ সার্কিট সার্কিটটা আসলে কি বা কোনটাকে আমরা সার্কিট বলতেছি তো এখানে আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য একটা সোর্স রেখেছি অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে এরকম একটা জিনিস রেখেছি যেটা হচ্ছে জেনারেটার তো এই জেনারেটারটা বেসিক্যালি দুইশো বিশ ভোল্ট জেনারেট করতে পারবে তো জেনারেটারের উপরের দিকে আমি একটা লাইন রেখেছি অর্থাৎ যেটা ফেজ এবং নিচের দিকে আছে নিউট্রাল তো এই যে জেনারেটারটা একটা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতেছে সেই বিদ্যুৎটার মাধ্যমে এইখানে আমাদের একটা লাইট আছে যেটাকে আমরা লোড হিসেবে ব্যবহার করতেছি তো এই লাইটটাকে যদি আমরা জ্বালাইতে চাই তাহলে এই যেখানে উৎপাদন হচ্ছে বিদ্যুৎ সেইখান থেকে এই লাইট পর্যন্ত বিদ্যুৎটা পৌঁছানোর জন্য একটা পথ তৈরি করতে হবে তা না হইলে তো আর আসতে পারবে না তাই না তো সেই পথটা আমরা প্রথমে তৈরি করি যাতে করে এই জেনারেটার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবার পর আমাদের এই লোডে এসে বিদ্যুৎটা পৌঁছাতে পারে সো এই লোড লোড পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য আমরা একটা পথ তৈরি করি সো এই হচ্ছে আমাদের ফেজ সো ফেজটা প্রথমে আসলো এবার আমাদের নিউট্রালটাকে অ্যাড করে দিতে হবে যাতে নিউট্রালের মাধ্যমে চলে যেতে পারে তো এর আগে একটি ভিডিওতে আমি ফেজ নিউট্রাল এবং আর্থিং নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করেছিলাম কারোর যদি ফেজ এবং নিউট্রাল নিয়ে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেই ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেবেন তো এই জিনিসটার দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে আমাদের বিদ্যুৎটা উৎপাদন হচ্ছে এবং সেই বিদ্যুৎটার মাধ্যমে আমরা এই লোডটাকে চালানোর জন্য একটা পথ তৈরি করেছি অর্থাৎ এই ফেজ লাইনটাকে যে লাল কালারের যে লাইনটা নিয়ে আসছি এটাকে আমরা প্রথমে নিয়ে আসছি যাতে করে এখান থেকে বিদ্যুৎ আসতে পারে এবং এইখানে কালো তারের মাধ্যম দিয়ে বিদ্যুৎটা আবার সোর্সে ফেরত যেতে পারে তো তাহলে কি হলো যে আমরা এই সোর্স আর লোডের মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করলাম একটা পথ তৈরি করলাম যার মাধ্যম দিয়ে কারেন্ট আমার এই লোডে পৌঁছাইতে পারে তো শর্টকাটে যদি আমরা সার্কিটের সংজ্ঞা দিতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারি যে কারেন্ট চলাচলের পথকেই সার্কিট বলা হয় কিন্তু যদি আমরা একটু ইন ডিটেলসে বা একটু লংয়ে যদি আসলে সার্কিটের সংজ্ঞাটা দিতে চাই তাহলে আমরা এভাবে বলতে পারি যে সোর্স থেকে লোডে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর জন্য এবং লোড হয়ে আবার সোর্সে ফেরত যাওয়ার জন্য যে সম্পূর্ণ পথ তৈরি করা হয় তাকেই সার্কিট বলা হয় তো আশা করছি এই জায়গাটা থেকে আপনি সার্কিটের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন যে সার্কিট আসলে কাকে বলে এখন আপনার মতে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যে শর্ট সার্কিট কাকে বলে সার্কিট তো আমরা বুঝলাম কিন্তু শর্ট সার্কিট কাকে বলে তো শর্ট সার্কিট বোঝানোর আগে আমি এই জায়গাটাতে আরেকটু কথা বলবো দেখেন এইখানে যে আমাদের উৎপাদন হচ্ছে বিদ্যুৎটা সেই বিদ্যুৎটা কিন্তু এই ফেজ লাইনটা ধরে আমাদের এই লোডে পৌঁছাচ্ছে এবং লোডে যখন আসতেছে তখন এই লোডটা কিন্তু একটা রেজিস্টার হিসেবে কাজ করতেছে অর্থাৎ এই লোডটার নিজস্ব একটা রেজিস্টিভিটি আছে তো যার কারণে কি হচ্ছে কারেন্টটা এখানে আসার পরে এই লোডের ভিতরে কিন্তু অনেক বেশি বাধা পাচ্ছে অনেক বেশি বাধা যখন পাচ্ছে তখন তার যে ভোল্টেজটা থাকতেছে সেটা কিন্তু তার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কারেন্ট সেখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তারপরে যেই কারেন্টটা প্রবাহিত হলো এই লোডটার ভিতর দিয়ে সেটা আবার এই নিউট্রালের পথ দিয়ে কিন্তু বের হয়ে যাচ্ছে তার মানে আমরা বুঝতেই পারলাম যে একটা সার্কিট হওয়ার জন্য কিন্তু মিনিমাম একটা রেজিস্ট্যান্স কিন্তু থাকতেই হবে অর্থাৎ যে লোডের কথাই আমরা বলি না কেন সেটা কিন্তু এক ধরনের রেজিস্টর অর্থাৎ এক ধরনের রেজিস্ট্যান্স সেখানে আছে যদি আমরা ফ্যানের কথা বলি তাহলে সেখানে রেজিস্ট্যান্স আছে যদি আমরা লাইটের কথা বলি সেখানেও রেজিস্ট্যান্স আছে তো সব জিনিসেরই কিন্তু রেজিস্ট্যান্স আছে অর্থাৎ সার্কিট যদি কমপ্লিট করতে হয় তাহলে অবশ্যই রেজিস্ট্যান্স আছে এরকম কোনো লোড আমাকে সেখানে ব্যবহার করতে হবে এই জিনিসটা আপনারা আগে মাথায় নিয়ে নিন সো এই জিনিসটা যদি আপনারা বুঝতে পারেন তাহলে আমি এখন কথা বলবো শর্ট সার্কিট নিয়ে তো এই জায়গাটাতে যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন এইখানে আমার রেড একটা ফেজ আছে ইয়োলো একটা ফেজ আছে 
এবং ব্লু একটা ফেজ আছে কারণ সাধারণত আপনারা জানেন যে যখন বিদ্যুৎ জেনারেট করা হয় তখন কিন্তু থ্রি ফেজ জেনারেট করা হয় রেড ইয়েলো ব্লু সো আমি এখানে রেখেছি রেড ইয়েলো ব্লু এবং তারপরে আছে নিউট্রাল তারপরে আর রয়েছে হচ্ছে আর্থিন যেটাকে আমি ই দ্বারা প্রকাশ করেছি সো আমাদের এই পাঁচটা লাইন আছে তাই না তো এই পাঁচটা লাইন দিয়ে সাধারণত কি করা হয় ধরেন এই যে আমার এখানে একটা থ্রি ফেজ মোটর আছে এই থ্রি ফেজ মোটরটা দিয়ে মোটরটাকে যদি আমরা চালাইতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাদের যে তিনটা ফেজ আছে এই ফেজটা নিশ্চয়ই আমরা এই মোটরে নিয়ে চলে আসবো তাই না সো আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই ফেজটাকে আমরা সরাসরি মোটরে নিয়ে চলে আসলাম তারপরে এই ইয়েলো ফেজটাকেও আমরা মোটরে নিয়ে চলে আসব এটাকেও মনে করেন আমরা মোটরে নিয়ে চলে আসলাম এবার আমরা ব্লু ফেজটাকে মোটরে নিয়ে চলে আসব আমরা ব্লু ফেজটাকেও মোটরে দিয়ে দিলাম এখন কি হলো এই যে তিনটে ফেজ চলে আসলো এখন কিন্তু এইখানে একটা সার্কিট কমপ্লিট হইল এবং এই তিনটে ফেজের মাধ্যম দিয়ে যখন আসলে কারেন্ট আসবে তখন কিন্তু এই মোটরটি চলা শুরু করবে সো এইখানে কিন্তু একটা সার্কিট কমপ্লিট হয়েছে কিন্তু আমাদের এইখানটাতে আর একটা জিনিস দরকার হবে কারণ সাধারণত থ্রি ফেজ মোটরকে অবশ্যই আর্থিন করে রাখতে হয় সো আমরা কি করব আমাদের এই আর্থিনের যে কেবলটা আছে সেই কেবলটা নিয়ে এসে আমাদের যে মোটরের যে বডি আছে সেই বডিতে দিয়ে রাখব যাতে কখনো প্রবলেম হইলে বা মোটরের বডিতে যদি কখনো কারেন্ট চলে আসে সেটা যেন আমাদের আর্থিন পথ দিয়ে বের হয়ে যেতে পারে সো এখন এই জায়গাটাতে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এই যে রেড ফেসটা আসছে সেটা কিন্তু এসে মোটরে ঢুকে গেছে এবং ইয়েলো ফেসটা আসছে সেটাও মোটরে ঢুকে গেছে এবং ব্লু ফেসটা আসার পরেও সেটা মোটরে ঢুকে গেছে তো মোটরে থ্রি ফেস মোটরে সাধারণত তিনটা কয়েল থাকে যেই তিনটা কয়েলে তিনটা ফেস প্রবেশ করলে মোটরটা ঘোরা শুরু করবে এখন যদি কোনোভাবে এই মোটরটা তে পাওয়ার আসার আগে আমাদের এই যে রেড ফেসটা আছে এই রেড ফেসটা যদি এই ইয়েলো ফেজের সাথে কোনো রকম সংঘর্ষ হয় তাহলে কিন্তু সেটা শর্ট সার্কিট হবে আবার এই ইয়েলো ফেজ যদি ইয়েলো ফেজ যদি এই ব্লু ফেজের সাথে চলে আসে তাহলেও কিন্তু সেটা শর্ট সার্কিট হবে আবার এই ব্লু ফেজ যদি রেড ফেজের সাথেও কোনোভাবে স্পর্শ করে তাহলেও কিন্তু শর্ট সার্কিট হবে অর্থাৎ এখন যদি আমরা এটাকে সংজ্ঞায়িত করি সংজ্ঞার মাধ্যমে বলার চেষ্টা করি তাহলে বলতে পারি এইভাবে যে রেজিস্ট্যান্স ব্যতীত যদি কখনো ফেজ টু ফেজ অর্থাৎ দেখেন এখানে আমার তিনটাই কিন্তু ফেজ তো এই যে কি হচ্ছে রেড ফেজের সাথে ইয়েলো ফেজ তাহলে কি হলো ফেজ টু ফেজ বা ফেজ টু নিউট্রাল যদি আমরা এখানে নিউট্রালের ব্যাপারটা দেখাইনি বা যদি ফেজ টু আর্থিনও যদি হয় অর্থাৎ এই একটা ফেজ আর আর্থিন যদি একত্রিত হয়ে যায় তখন আমরা সেটাকে শর্ট সার্কিট বলতেছি কেন শর্ট সার্কিট বলতেছি কারণ আমরা জানি যে যেইখানে রেজিস্ট্যান্স থাকে সেইখানে কিন্তু আসলে কারেন্ট ওইভাবে যেতে চায় না তো যেই পথটা সহজ পাই সেই পথটা দিয়েই চলার চেষ্টা করে এখন যখন এটা শর্ট হয়ে যায় তখন কিন্তু এইখানের রেজিস্ট্যান্সটা অলমোস্ট জিরো থাকে যার কারণে এই রেড ফেজের কারেন্ট এসে তখন সে কি করবে সে কিন্তু এই ব্লু ফেজে চলে আসতে চাইবে অর্থাৎ মোটরে পৌঁছানোর আগে সে ব্লু ফেজে চলে আসতে চাইবে এবং এইখানে যেহেতু আসলে কোনো রেজিস্ট্যান্স সে পাচ্ছে না তাই সরাসরি অনেক পরিমাণ কারেন্ট এইখান দিয়ে এসে এই ব্লু ফেজ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার চেষ্টা করবে তো যখন চেষ্টা করবে তখন কি হবে তখন আমাদের যে কেবলটা আছে এটা অতিমাত্রায় গরম হবে এবং সেইখানে কিন্তু আগুন ধরারও পসিবিলিটি তৈরি হবে তো বুঝতেই পারলেন যে যদি কখনো রেজিস্ট্যান্স ব্যতীত ফেস টু ফেজ ফেস টু নিউট্রাল বা ফেস টু আর্থিন এর মধ্যে একত্রিত হয়ে যায় অর্থাৎ এই দুইটা যদি একত্রিত হয়ে যায় তাহলে তখন যে সার্কিটটা তৈরি হচ্ছে তখন যে সার্কিটটা কাজ করতেছে সেটাকে বলা হচ্ছে শর্ট সার্কিট তো আশা করি বুঝতে পারছেন যে শর্ট সার্কিট কিভাবে হয় এবং শর্ট সার্কিট কিন্তু কোনোভাবেই কাম্য না কারণ যে কথাটা বললাম শর্ট সার্কিটে সর্বাধিক পরিমাণ কারেন্ট কিন্তু প্রবাহিত হয় শর্ট সার্কিট দিয়ে এবং সেই কারণেই আসলে কেবলগুলো পুড়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় এবং শর্ট সার্কিট থেকেই সাধারণত দেশে সবচেয়ে বেশি আগুন ধরে তো আমরা একটা জিনিস বুঝলাম যে সার্কিট কি শর্ট সার্কিট কি 
এখন একটা জিনিস বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের সার্কিট তো করলাম কিন্তু সার্কিট শুধু করলেই হবে না একটা আদর্শ সার্কিট বলে কথা আছে অর্থাৎ আমাদেরকে আমাদের আমরা যে সার্কিটটা তৈরি করব সেই সার্কিটটাকে আদর্শ সার্কিট হিসেবে তৈরি করতে হবে এবং আদর্শ সার্কিট হিসেবে তৈরি করার জন্য একটা সাই একটা সার্কিটে মিনিমাম পাঁচটা জিনিস থাকতে হবে তো সেই পাঁচটা জিনিস কি সেটা আমরা এই সার্কিটটা থেকে বুঝবো তো এইখানে এর আগে সার্কিট বোঝানোর সময় যেমনটা দেখাইছিলাম সেরকমটাই কিন্তু এখানে সার্কিটটা কমপ্লিট করা হয়েছে কিন্তু এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এইখানে একটা জেনারেটার আছে যেটা আগের সার্কিটেও ছিল এরপর এখানে আমরা একটা ফিউজ বা আমরা ব্রেকার রেখেছি যেটা কিন্তু যেটা কিনা এই সার্কিটের রক্ষণ যন্ত্র হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ এই সার্কিটে যদি কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে এই ব্রেকার বা ফিউজ পুড়ে গিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়ে এই সার্কিটটাকে রক্ষা করবে যার কারণে একে বলা হচ্ছে রক্ষণ যন্ত্র এবং এর পরে আসে হচ্ছে একটা সুইচ যেটা আসলে এই সার্কিটটা নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ আমি চাইলে যখন খুশি এই সার্কিটটাকে অন করতে পারি আবার যখন খুশি এই সার্কিটটাকে বন্ধ করতে পারি সেই নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই সুইচটা রাখা হয়েছে তারপরে থাকতেছে আমার লোড অবভিয়াসলি লোড থাকবেই এবং এই পুরো কাজটা কমপ্লিট করার জন্য আমরা ব্যবহার করেছি কি পরিবাহী তো এই জায়গাটা থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতেছি যে একটা আদর্শ সার্কিট হওয়ার জন্য আমার মোট পাঁচটা জিনিস দরকার তার মধ্যে প্রথম জিনিস হচ্ছে সোর্স যেটা অবশ্যই থাকতে হবে দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে পরিবাহী অর্থাৎ বিদ্যুৎ পরিবহন করবে এরকম কোনো জিনিস তারপরে তৃতীয় যে জিনিস তা হচ্ছে যে রক্ষণ যন্ত্র অর্থাৎ সার্কিটটাকে রক্ষা করতে পারবে এরকম জিনিস এবং তারপর যেটা সেটা হচ্ছে যে নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র অর্থাৎ সার্কিটটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সেরকম জিনিস এবং সর্বশেষ লোড এই পাঁচটা জিনিস যখন একটা সার্কিটে থাকবে তখন আমরা সেই সার্কিটটাকে বলবো আদর্শ সার্কিট আশা করছি এই ভিডিওটি থেকে আপনি সার্কিট কি শর্ট সার্কিট কি এবং আদর্শ সার্কিটের কয়টি কয়টি উপাদান থাকে এবং কেন দরকার সেই উপাদানগুলো সেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দেবেন কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমার কাছে পৌঁছাতে ভুলবেন না যদি আপনার অন্য যে কোনো ধরনের সমস্যা থাকে ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে তাহলে নিচে আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে অর্থাৎ ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের গ্রুপের লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাদের গ্রুপে জয়েন্ট হয়ে সেইখানে আপনি আপনার সমস্যার কথা বলতে পারেন আমি সহ আরও অন্যান্য যারা এক্সপার্ট আছে তারা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটিতে প্রথমবারের মতো এসে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে আসা বেল আইকনটিতে চাপ দিয়ে নোটিফিকেশন অল করে রাখবেন এতে করে আপনি আমাদের প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে থাকবেন তো থ্যাংক ইউ সো মাচ দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সাবধানে থাকবেন গুড বাই